హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు క్యాటియా ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు ఇప్పటి వరకు మనం టూ డి మోడలింగ్ త్రీ డి మోడలింగ్ అండ్ అసెంబ్లీ కంప్లీట్ చేసాం ఇప్పుడు షీట్ మెటల్ డిజైన్ నేర్చుకోబోతున్నాం సో షీట్ మెటల్ డిజైన్కి పార్ట్ డిజైన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనం షీట్ మెటల్ డిజైన్లో ముందే డిఫె పారామీటర్స్ అనేవి మనం డిఫైన్ చేసేస్తాం సో మనం తర్వాత గీసే ప్రతి ప్రొఫైల్ కూడా సేమ్ పారామీటర్స్ తోటి మనకి డెవలప్ అవుతుంది అనమాట సో మనం షీట్ మెటల్ని యూజ్ చేసి ఎలాంటి మోడల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇలాంటివి రోజు చూసే బీర్ వాళ్ళు అంటే అంటే ఈక్వల్ థిక్నెస్తో ఉన్న షీట్స్ని మనం అండ్ కంప్యూటర్ కాంపనెంట్స్ యొక్క పార్ట్స్ వాటి ఫ్రేమ్స్ యూపీఎస్ యొక్క పార్ట్స్ అట్లాంటివి ఇలాంటి మోడల్స్ మనం డిజైన్ చేయొచ్చు అనమాట షీట్ మెటల్ని యూజ్ చేసుకొని సో నెక్స్ట్ అక్కడ అది మనం ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తాము అంటే సో స్టార్ట్లో మెకానికల్ డిజైన్ ఇందులో జనరేటివ్ షీట్ మెటీరియల్ డిజైన్ సేమ్ మనం పార్ట్ నేమ్ రాసుకుంటాం రాసుకొని క్లిక్ చేసుకుంటాం ఓకే ఫైన్ ఇది షీట్ మెటీరియల్ డిజైన్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే పారామీటర్స్ మెన్షన్ చేసుకోవడమే షీట్ మెటల్ పారామీటర్స్ అని ఒక ఐకోన్ కనిపిస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ థిక్నెస్ డిఫాల్ట్ పెంట్ రేడియస్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది థిక్నెస్ మనం మెన్షన్ చేసుకొని దాన్ని తగ్గ రేడియస్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెండు పారామీటర్స్ మనం ముందే డిఫాల్ట్గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత తర్వాత మీరు గీసిన ప్రొఫైల్ అనే దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ మొత్తం అంతా ఈ థిక్నెస్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది సో కంప్లీట్ బాడీ ఏ థిక్నెస్ ఉంటుందో ఆ మెజర్మెంట్ మీకు తెలుసు ఉంటే కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఫస్ట్లో మెన్షన్ చేసుకోవాలి క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఇప్పుడు మనం షీట్ మెటల్ డిజైన్ స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉందనమాట ఇంటర్ఫేస్ సో మనకి ఇక్కడ చాలా టూల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఉన్న టూల్స్ ఈ టూల్స్ అని అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో అన్ని టూల్స్ని మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీడియోస్లో చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం వాల్స్ అనే ఈ టూ ఈ టూల్ బార్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఇందులో సో ఫైన్ వాల్స్ అనే టూల్ బార్ ఇక్కడ ఉంది సో ఏదైనా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనకు కావాల్సింది ఒక ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్ తీసుకోవడానికి ఒక ప్లెయిన్ పెన్ క్లిక్ చేసుకొని స్కెచ్ అని ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి నేను ఒక సెంటర్ బేస్డ్ రెక్టాంగిల్ డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దీని డైమెన్షన్ కూడా ఇచ్చేద్దాం సారీ ఇది హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైన్ ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక థిక్నెస్ అనేది దీనికి రావాలి అంటే ఇక్కడ వాల్స్లో వాల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఒక వాల్ అనేది క్రియేట్ అయింది ప్రివ్యూ నొక్కంగానే అండ్ మీరు ఇంకొకటి గమనించినట్టయితే వాల్ డెఫినేషన్లో మీరు ఎక్కడ కూడా మీరు థిక్నెస్ డైమెన్షన్ డైమెన్షన్ మెన్షన్ చేయడానికి ఆప్షన్ కనిపించదు ఎందుకంటే డిఫాల్ట్గా మనం పారామీటర్స్ ముందే మెన్షన్ చేసేసాం కాబట్టి సో జస్ట్ మీరు ఏంటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా ఏంటి అంటే ప్రొఫైల్ అండ్ ఆ ప్రొఫైల్ని మీరు ఈక్వి డిస్టెంట్గా అంటే మీరు స్కెచ్ గీసిన స్కెచ్ నుంచి వన్ ఎంఎం అటు వన్ ఎంఎం అటు అంటే టూ ఎంఎం డిఫాల్ట్గా పారామీటర్స్ మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి వన్ ఎంఎం అటు హాఫ్ అటు హాఫ్ ఇటు అలా కావాలనుకుంటున్నారా ఐదర్ వన్ సైడ్ ఆర్ రివర్స్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నిటి మీరు ఈ పాపప్లో మీరు ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నాకు ఒక మెటల్ షీట్ అనేది వచ్చేసింది రెక్టాంగులర్ది సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వాల్ ఆన్ ఎడ్జ్ సో ఎడ్జెస్ని బేస్ చేసుకొని మనం వాల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఎడ్జెస్లో నేను కింద లైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో డిఫాల్ట్గా కింద మనం ఏ సైడ్ అయితే మనము లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ సైడ్ నుంచి డిఫాల్ట్గా ఒక వాల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు దాన్ని రివర్స్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ హైట్ మెన్షన్ చేసుకోవడానికి మనకు హైట్ ఆప్షన్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఎంఎం మెన్షన్ చేస్తాను అండ్ మీరు ఏదైనా యాంగిల్ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే జీరో టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో ఇక్కడ మీరు యాంగిల్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఇంకా మోర్ దెన్ వన్ ఎయిటీ కావాలనుకుంటే మీరు రివర్స్ చేసుకొని జీరో టు వన్ ఎయిటీ తీసుకోవచ్చు యాంగిల్ సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను నైంటీ డిగ్రీస్ ఆన్ చేస్తున్నాను శాంపుల్ కోసం చూపిస్తాను ఎయిటీ వద్దు ఒక వన్ వన్ థర్టీ రివ్యూ ఇలా ఇలా మనం ఒక యాంగిల్లో మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి నైన్ సారీ ప్రస్తుతానికి నైంటీ డిగ్రీస్
డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైట్స్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి హైట్ కన్సిడర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది ఫ్రమ్ ది టాప్ బాటమ్ నుంచి టాప్ దాకా ఐదర్ ఈ ఫేజ్ నుంచి టాప్ దాకా లేకపోతే ఓన్లీ బెంట్ తర్వాత రేడియస్ తర్వాత నుంచి మీకు కావాల్సిన డైమెన్షన్ ఇవన్నిటినీ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి మనకి డైమెన్షన్ అనేది మెజర్ అవుతుంది సో నేను డిఫాల్ట్గా ఇదే ఉంచేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్లియరెన్స్ మోడ్ క్లియరెన్స్ మోడ్ అంటే మీరు ఎదర్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సైడ్ వ్యూ క్లిక్ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ మోనో డైరెక్షనల్ అని ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకొని ఒక టెన్ ఎంఎం అనేది నేను ఇస్తున్నాను చూడండి ఏమవుతుందో అంటే మనం గీసిన వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెంత్లో ఉన్న రెక్టాంగిల్ నుంచి ఒక టెన్ ఎంఎం ఎక్స్ట్రా తీసుకొని అక్కడి నుంచి మనకి కర్వ్ అనేది యాడ్ అయింది సో ఇలా మోనో డైరెక్షనల్ అయితే బై డైరెక్షనల్ మనం మెన్షన్ చేసుకొని టూ సైడ్స్ మనం ఇది ఎక్స్ట్రా అనేది మనం బెంట్ కోసం ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నాకు క్లియరెన్స్ ఏం అవసరం లేదు సో నో క్లియరెన్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివర్స్ పొజిషన్ మీరు ఆల్రెడీ చూసారు అండ్ ఇక్కడ ఇన్వర్ట్ మెటీరియల్ సైడ్ ఇన్వర్ట్ మెటీరియల్ సైడ్ అంటే మనకి ఉన్నప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెంత్ మనకి ఇక్కడ ఉంది మీకు ఐడియా ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెంత్ ఉంది సో వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెంత్లో ఈ బెంట్ త్రీ డేస్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ ఎంఎం సో వన్ ఫిఫ్టీలోంచి ప్లస్ టూ టూ మా టూ ఎంఎం మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా టూ ఎంఎం మనకి ఎక్స్ట్రా అవుట్ సైడ్ వచ్చింది అంటే ఇది కంప్లీట్గా అవుట్ సైడ్ ఉంది ఇన్వర్ట్ మెటీరియల్ ఇన్ సైడ్ అని కొట్టగానే కంప్లీట్గా ఇన్ సైడ్లో వచ్చింది అంటే మనకు టోటల్ లెంత్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లోపలే బెంట్ కూడా కన్సిడర్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట సో దానికోసం మనం ఇన్వర్ట్ మెటీరియల్ సైడ్ అయిన ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బెంట్ విత్ బెంట్ వితౌట్ బెంట్ ఇది కూడా ఆప్షన్ క్లిక్ చూడండి వితౌట్ బెంట్ అయితే డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది విత్ బెంట్ అయితే డిఫాల్ట్గా ఫోర్ ఎంఎం రేడియస్ తోటి మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ప్రస్తుతానికి నేను సో ఓకే విత్ బెంట్ ఉంచుదాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ వాల్ నాకు ఇంత కన్సి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా నాకు ఒక టెన్ ఎంఎం కావాలనుకుందాం ఫర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి టెన్ ఎంఎం రివ్యూ ఇప్పుడు మనం ఉన్న మోడల్ నుంచి టెన్ ఎంఎం ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అనమాట లైన్ లేదు నాకు పర్టికులర్ యాంగిల్ సెంటర్ నుంచి టెన్ ఎంఎం నాకు కావాలి అనుకుంటే లెఫ్ట్ లిమిట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటర్ నుంచి టెన్ ఎంఎం అనేది క్రియేట్ అయింది సేమ్ ఇలాగే సేమ్ రిఫరెన్స్ రైట్ ఎంఎం రైట్ కూడా ఒక టెన్ ఎంఎం తీసుకొని రివ్యూ లెఫ్ట్ నుంచి టెన్ రైట్ నుంచి టెన్ ఇలా మనము పర్టికులర్ లిమిటేషన్లో మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలనుకుంటే ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అని ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఇందులో మనం డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేసుకొని మనం దీన్ని ఇలా వాళ్ళని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఏమొద్దు క్యాన్సల్ సో వాల్ అండ్ ఎడ్జ్లోనే మనకు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఒకేసారి మనం అన్ని వాల్స్ని అన్ని సైడ్స్ని క్లియర్ చేసి క్లియర్గా మనము ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వాల్ వాల్ ఫోర్ సైడ్స్ వాల్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాను అండ్ రివర్స్ పొజిషన్ అన్ని వాల్స్ నాకు ఫిఫ్టీ ఎంఎంలో కావాలి రివ్యూ చూడచ్చు మీరు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్వర్ట్ మెటీరియల్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ రివ్యూ సో ఇలా ఒకేసారి మనము వాల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ ఈ హోల్స్ని మీరు కవర్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి పారామీటర్స్లోనే షీట్ మెటల్ పారామీటర్స్లోనే డబుల్ క్లిక్ చేయగానే పక్కన బెండ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ మినిమం విత్ నో రిలీఫ్ అని అంటే డిఫాల్ట్గా మనకి ఉన్న వాల్యూస్ తోటి ఇక్కడ టూ మధ్య రెండింటి మధ్యలో జాయింట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది నాకు ఇక్కడ క్లోజ్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఏ ఆప్షన్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద డి బేస్డ్ ఆన్ ద డిజైన్ అనమాట కొన్ని డిజైన్స్లో మనకు కొన్ని రిలీఫ్లు పనిచేయవు సో క్లోజ్ డిజైన్ క్లోజ్డ్ అనే ఆప్షన్ నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అన్ని హోల్స్ అనేవి క్లోజ్ అయిపోయాయి డిఫాల్ట్గా సో దీనికోసం మనకి బెండ్ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇట్లా వా ఎడ్జ్ ఆన్ వాల్ ఆన్ ఎడ్జ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఎక్స్ట్రూజన్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేద్దాం అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఎక్స్ట్రూజన్ ఏంటి ఏంటంటే ఒక ప్రొఫైల్ని గీసి దాన్ని మనము సింగిల్ లైన్ యూజ్ చే సింగిల్ లైన్ మనం గీ
ఓకే ఒక స్ప్లైన్ యూజ్ చేసుకున్నా సైడ్ ఓకే ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ ఇప్పుడు నాకు ఒక స్ప్లైన్ స్ప్లైన్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో నేను దీనికి ఒక థిక్నెస్ అనేది యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఎక్స్ట్రూజన్ అంటే సేమ్ సిమిలర్ టు ప్యాడ్ ఎక్స్ట్రూజన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే డిఫాల్ట్గా నాకు ఒకటి వచ్చేసింది సో మిరర్ ఎక్స్టెంట్ అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ తోటి మనకు క్రియేట్ అవుతుంది చూద్దాం ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది రివ్యూ సో హండ్రెడ్ ఎంఎం కాకుండా నాకు ఫిఫ్టీ ఎంఎం పెట్టుకుంటా రివ్యూ ఓకే నో యూనియన్ ఓకే నో ప్రాబ్లం సో ఇలా ఇలాంటి ఇలానే కాదు డిజైన్స్ మీరు ఎలా ఒక లైన్ని కమెంట్ లైన్ కానీ ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ షేప్ని క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ఇలా దాన్ని ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎక్స్ట్రూజన్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ఫ్లాంజ్ ఫ్లాంజెస్ అంటే మీకు ఐడియానే ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాంజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి అండ్ ఏ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఇప్పుడు శాంపుల్కి ఒక ఈ ఫ్లాంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా స్ప్లైన్ సెలెక్ట్ స్ప్లైన్ అంటే ఏదో ఒక ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ ఎడ్జ్ నుంచి డిఫాల్ట్గా మనకు ఒక ప్లాన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది విత్ మనకు కావాల్సిన టైమెన్షన్స్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు లెంత్ ఏదో లెంత్ నాకు ఫిఫ్టీ ఎంతో కావాలనుకోండి అండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ వెన్ రేడియస్ టూ టూ ఎంఎం రివర్స్ డైరెక్షన్ ఓకే ఫ్లాన్ అనేది క్రియేట్ చేసేసుకున్నాను సో ఇలాంటి ఫ్లాంజెస్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆప్షన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లాంజెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఫ్లాంజెస్ని మనము ఏదో ఒక ఫ్లాంజ్ ఈ ఫ్లాంజ్ కూడా ట్రై చేద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నాకు లెంత్ వచ్చేసి టెన్ ఎంఎం చాలు ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ ఓకే ఇలా మనం ఫ్లాంజెస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఈ ట్యూటోరియల్ వీడియోలో ఇంత మాత్రమే అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం మిగతా టూల్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ లైక్ ది వీడియో థ్యా